大家好，这一盘棋是二零一六年日本第十八期选手权战当一盘棋，对阵的双方是武功周树和藤泽秀行。这一盘棋，藤泽秀行直黑先行，白棋武功周树，开局武功周树走小木不多见。黑棋先手无有角，双方挂角，白棋上方分头。对待这个分头，决一的首选是先黑压，白棋爬完以后，黑棋逼住白棋。藤泽秀行，二将高架，白棋小飞，黑棋冲断白棋。白棋靠，这个靠是以前定时的下法，现在被淘汰。决议都是推荐这个长，或者是这个挡。如果挡，黑棋扳，白棋反扳，白先打吃，这是一个重要的次序。白棋再跳出去，这个角的战斗将会也非常复杂。如果白棋长，黑棋。跟着长，白棋飞角，黑棋往上一飞，这也是两分的战斗。顺着白棋靠，黑棋长了一个，白棋出头，黑棋小飞，就是这个字。那么下一步白棋本手是这个扳，棋形非常厚。但是呢，武功周树担心下一步藤泽秀行走这个飞压。于是，武功正数抢先一步，先小飞。既然白棋不走这个扳，藤泽秀行占据这个要点，白棋挡住，黑棋往上贴。虽然这一盘棋武功正数没有通过三连星建立他的大模样，但是呢，他的每一招棋。实际上仍然是指向了中央。黑先断，黑棋虎着断点。下一步白棋暂时不能夹住这个黑棋，因为黑这个贴还是先手，白棋要长，黑棋这个挂角就成了绝好点。于是武功正数先。小飞手脚，黑棋靠，在脚上先定型，白棋扳，白棋这个退是最稳的下法，但不是决议的一选，决议推荐这个打吃，黑棋是粘住，白棋退的时候，黑棋在对待来拆边，逼住这个白棋。那么对待白这个打吃，黑棋不能反打，因为白棋弃掉，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋要补断点，白棋这个断将会啊十分的有利，黑棋不好下。实战黑棋虎的时候，白棋退了一步，黑棋逼住白棋，白棋二。藤泽秀行二路一条，这是全盘最大的一个点，不单目数非常大，紧接着黑棋要出出这个子，下方白棋还不活，武功正数就夹住了藤泽秀行左边开边，加工上方的白棋。那么此时决议行棋的方向是在这个地方二路点，亲分白棋右下角，以角为重。实战，黑拆边。那么白棋本手是打吃这个黑棋，白棋先活脚。但是武功正数认为这一招棋仅仅是获得了一定的目数，对这一代的影响并不大。那么武功正数担心此时黑棋脱先，再来亲分白棋右下角。于是武功正数上方走得非常积极。
，竟然冲了一个。问黑棋右手，如果黑棋挡，白棋再来打吃。黑棋在脱先千分角的时候，白棋这个二路小飞就是绝好点，马上就要顶断黑棋，上方黑棋还不活。那么藤泽秀行。不肯走这个挡，也非常积极。上方这路白棋，如果白棋小尖连回，黑棋再走这个爬，将来产生了几段的一些味道。武功咒术实战直接挡住了黑棋。黑作业，上方黑棋非常有弹性，白棋二六里。那么武功咒术这个二路力遭到了决一的反驳，决一认为应该是爬在这儿，黑棋往外虎的时候，白棋走这个鬼，黑要挡，黑棋再挡，白棋一路打吃，黑棋一路反打，双方形成一个打劫，这个打劫。对于黑棋来讲，比白棋更重一点。实战武功中术不愿意开劫，立在这儿，黑棋小尖连回。那么这一招棋也降低了胜率。那么决议认为，此时二路虎是最大的。如果白棋分断黑棋，黑棋打吃可以活脚；如果白棋粘住，黑棋再连出去。走到这个班，对上方黑棋的眼位非常有好处。实战黑棋，小尖在这儿，那么白棋直接打吃。这一招棋武功咒术走得非常狠，和黑棋在脚上要开劫，白棋稳一点可以爬脚，上方的黑棋整块棋还不活。实战白棋凶狠的打吃黑棋。黑棋也是骑虎难下，打吃白棋，双方形成一个打劫。白棋先提劫，黑棋小尖，这是一个劫材。黑棋提劫，白棋一次。此时黑棋已经不敢粘。白棋提劫以后，黑棋找不到适当的劫材，于是。黑棋先消劫，白棋断掉了黑棋，双方形成一个转换。这个转换大体相当。下一步，藤泽秀行小飞了一个，避免白棋左边建立眼位。但是决议认为黑棋应该粘住这个子，先把下方的黑棋来做活，做活的空间也是比较大。实战黑棋小飞，那么作为白棋来讲，完全可以提到这个子，把下方的黑棋基本上吃干净。但是武功咒术走了右边这个拆边，现在武功咒术的思想是要慢慢的在中央形成大模样。藤泽秀行又靠了一个，这是一种积极的思路，通过这种靠。把这一带来靠后，吃着这三个字。白棋二路搬，白棋再二路虎，黑棋拐住白棋。上方这一带的白棋暂时处理好，五目正数，靠一，追求白棋在黑棋这个空当中的一些味道。五目正数不想。这一代的白棋死的太干净，黑棋先挡住，白棋怎么办？黑棋该断掉，白棋怎么黑棋搬的时候，白棋一路立，保护这一代的眼位。黑棋一路搬，白棋先断，这是一个好次序。让这一队的黑棋的气变紧，黑棋退了一步，白棋再团住。在这个地方，白棋虽然保护了眼位
，但是局部还做不出两只针眼，因为黑棋有一个一路点，白棋要虎，黑棋可以往上顶，白棋不敢做眼，这里有挡吃，白棋此时可以往外挤，黑棋粘住，白棋往外滚，因为有这个断。这一带黑的气比较紧，黑棋暂时封不住白棋。所以说，虽然这一带的白棋做不出两只眼，但是呢，黑棋外围也封锁不住白棋。藤泽秀行把左边的白棋暂时搁置，打吃了这个子。这一招棋的目的非常明确，就是要进攻四个白棋，争取在这一带黑棋。走后的情况下，黑棋要瞅准机会来破眼。五攻中树，小飞了一个。上方的白棋，黑棋暂时吃不住。藤泽秀行再来一靠，来处理下方的黑棋。此时胜率最高，黑棋还是应该粘住这个子。黑棋靠，白棋搬。普通黑棋是退。白棋二路立，然后黑棋要粘住这个子，白棋压势先手，黑棋再退，黑棋可以过棋，但是白棋将会得到一个先手，逼住黑这个角，中央这个大模样就非常可观。那么藤泽秀行为了限制白棋中央重控，走这个二路扳，又使白棋。打吃黑棋，黑棋粘住以后，这个地方有一个断点，白棋先退，白棋再虎，黑棋断掉白棋，白棋长，黑棋压，白棋再长。下一步，藤泽秀行通过这个团来紧住白棋的气，这一招棋。是藤泽秀行的问题手，此时黑棋应该粘住这个子，白棋吃住下方黑棋，这个时候黑棋可以从这个地方靠出去，因为这两个白棋的气比较紧，黑棋也就突破了白棋的大模样。实战，藤泽秀行团在这儿，白棋踢掉这个子。黑棋先刺，黑棋要挡住，白先小天，白棋再解气，黑先打吃，然后呢，黑棋往外一虎，因为白棋提前踢掉这个黑棋，那么黑棋这个虎的力量就小了不少。那么下一步，武功中术。并没有急于在这个地方封锁黑棋，因为在下边，黑棋有一个一路小尖，可以完整的度过。即使白棋冲，黑棋挡，白棋在挡的时候，黑棋可以一路搬过。于是五攻中树没有封锁，先冲了一个，这是一个好次序。黑棋挡的时候。白棋再一断，黑打吃，有了这个断，武功中树就先手有效的避免了黑棋小尖连回这一招棋。如果黑再小尖，白棋这个打吃是先手，这个地方黑棋已经连不回去，武功中树再来封锁黑棋，黑棋往外虎，白棋退。黑棋大飞，此时黑棋小飞更结实。黑棋走了一个大飞，白棋刺了。这个地方白棋始终是要封锁黑棋，五攻中树封锁的手段堪称经典。并了一个，当白棋并在这里以后，黑棋居然出不了头。黑棋往外贴
，白棋八，黑棋反八，白棋连八黑棋，黑棋断，黑棋再打吃，白棋反打，黑棋踢掉，白棋连接，至此白棋就吃住了下方黑棋。白棋取得了局面的优势，当然，黑棋也不是没有希望，毕竟上方的白棋和左边的白棋都有问题。藤泽秀清先跳了一步，一是给白棋这一带制造味道，第二，远远的封锁上方白棋，白棋需要整形。五个中数先靠，再转。白棋打黑，白棋先把上方来做活，黑粘住，白棋跳下去，黑棋搬了一把，黑在长，白棋粘住，上方的白棋已经活棋。那么此时黑棋想取得本局的胜利，唯一的条件就是要强杀左边的白棋。藤泽秀清这个时候。一路点了进去，来破眼。白先虎，黑棋往上一顶，白棋拐，黑棋要粘住，白棋先连接，把气宽出来，黑棋来破眼，白棋再往外拐。这个地方黑棋不太好封锁，如果黑棋走这个小飞的话。白棋直接一靠，黑棋要长，白棋可以再靠，黑棋再长，白棋冲，黑棋挡，白棋再一靠，白棋轻松出头。于是藤泽秀行跳在这儿，利用这个跳来封锁白棋。白棋一挖，这又是好棋，紧住了黑棋的气。如果黑棋往外冲，白棋就顺势的拐出去，于是黑棋打吃在这儿，白棋往外拐，黑棋也不能搬，这是黑棋痛苦的地方，因为白棋一拐，黑棋挡不住，白棋从这个打吃就吃住黑棋，于是藤泽秀行也是想放长线钓大鱼。跳了一个，如果白棋跟着跳，黑棋将会小尖封锁，武功正数走了一个大飞，先占据了这个要点。白棋大飞在这儿，黑棋依然不敢搬，因为白棋有打吃，黑棋要提掉，白棋再打，黑棋粘住。白棋往外拐，这一招棋恰到好处，这里有连接，黑棋要冲，白棋打吃，黑棋粘住，白棋往外冲，黑棋已经挡不住，白棋先断，然后呢再一打吃，吃住黑棋。既然黑棋不敢搬，藤泽秀行先冲。白棋搬住，黑棋也不敢挖，白棋继续刚才的变化。于是藤泽秀行断掉白棋，这也是藤泽秀行最后的拼搏。武功正数，居然是从这个地方搬了一个。白棋不但要出头，还要封锁脚上的黑棋，黑棋还没有活。如果此时黑棋，往外拐的话，白棋这个几式先手，黑棋要连接，白棋将会封锁黑棋。黑棋往外冲，白棋打吃是先手，黑棋要连接，然后呢，白棋再重复刚才的变化，这个地方黑棋挡不住。所以说，对待白棋这个扳，黑棋不敢拐。黑棋先连接。
白旗刺猬者，黑旗扎住，白旗就封锁了脚旁的黑旗。当武功中术封锁住脚上黑旗以后，藤泽秀行经过计算，已经啊吃不住这一带的白旗，于是呢就中盘头顶术。下面我们看一看这一带的变化。黑旗想吃白旗，首先不能让。白棋打出去，黑棋只能立在这儿。白棋补住这个断点，黑棋需要这个团来做活。那么白棋先打吃，黑棋连接。下一步，白棋这个扳就让黑棋失去了取胜的希望。那么对待白棋这个扳，黑棋基本上两种下法。一个是这个挡，另外一个是这个断。我们先看黑棋这个挡，白棋可以断掉黑棋。这四个黑棋居然从这个地方连不回去。黑如果打吃，白棋粘住，黑棋往外贴，白棋扳住，黑棋扳的时候，白棋可以虎在这儿。黑棋要连接，白棋再一断，就吃住中央黑棋。下面我们再看黑棋这个断，白棋就长，黑棋可以先长这个子，下步要加吃白棋，白棋再长，黑棋需要补断，白棋这里有一个靠，这是局部的手劲，黑棋。要往外拐，白棋再一连接，连接以后，这种有挡吃，黑棋粘住以后，白棋可以活棋。所以说，当白棋连回来以后，黑棋需要破眼，白棋在这个地方断掉黑棋，断在这里以后，白棋下一步要吃黑棋的接步龟，那么黑棋。要提到这个子，白棋要打吃，黑棋粘住，白棋连接，下一步提到这个子又要活棋，黑棋要连接，白棋再打吃，黑棋粘住以后，白棋再一加，这里的黑棋跑不掉。所以说，当白棋封锁住黑棋以后，藤泽秀行一看吃不住白棋。就中盘头子也输。